Hola a todos y bienvenidos al único vídeo de análisis técnico que necesitáis ver. Esto es un directo, pero el vídeo quedará colgado después en YouTube y bien, vamos precisamente a profundizar desde principiante hasta avanzado en este curso completamente gratuito donde voy a volcar todo lo que sé sobre análisis técnico y lo que aplico de mis 8 años de experiencia. Los que estáis en directo no tenéis marcas de tiempo, pero a posteriori sí que voy a poner las marcas de tiempo de las distintas cosas que vamos a ver en este vídeo. Por lo tanto, si estás viendo el vídeo en diferido y dices, mira, el punto 1 pues no me interesa, puedes pasar al 2, al que, cosas que ya conozcas te las podrás saltar porque va a ser un vídeo un poco largo. Entonces doy la bienvenida a todos los que estáis en directo y si queréis que os mande saludos podéis utilizar el chat que hay en la web. Y voy rápidamente a deciros los distintos, lo que equivaldrá a las marcas de tiempo. Veremos los gráficos de velas japonesas, los soportes y resistencias, será el segundo capítulo del curso de tanto horizontales como también dinámicos. Después veremos las tendencias, el tercer punto, tendencia alcista, bajista, momentos de dualidad... Aprenderemos el SAP, la secuencia de altos y bajos, también los patrones de entrada que utilizo. También indicadores, si yo trabajo con algún indicador y os voy a explicar cuál y de qué manera. Y finalmente las trampas, que es ya un comportamiento concreto del precio, no tanto ligado a una estrategia, sino la trampa a nivel de análisis técnico. Así que, bienvenidos y si queréis que os mande saludos, pues ya sabéis que los que estáis en directo podéis utilizar el chat. Como podéis ver en pantalla, el único vídeo de análisis técnico que necesitas es lo que ha quedado ganador. Así que vamos ahí. Muy bien, pues vamos por los saludos y enseguida iremos al primer tema. Tenemos a José de Jesús, que saluda desde México, bienvenido. También Freddy, saludos desde Puerto Rico. Tenemos a, también a Pachi desde Córdoba, España, bienvenido Pachi. Trading simple para todos, Buenas, buenos días a todos, gracias Dave, bienvenido. Adrián Lucío, que dice, buenos días desde CD de México, de México, perdón. Uh, José Jesús, saludos desde Colombia, bienvenido José, saludos a todos los de Colombia, trading simple que dice, buen curso, página y canal, muchas gracias, y bien, voy a apuntar el momento en el que estamos, 3.16, porque empezamos con el primer punto, gráfico de velas japonesas, ¿Qué es un gráfico de velas japonesas? Pues lo que veis aquí en pantalla. Es una representación de un mercado concreto. Representación, perdón. Uh, en este caso es libra dólar y la temporalidad es diaria. Esos dos datos son fundamentales para saber el mercado y la temporalidad. Entonces, si ampliamos el zoom, vemos, bueno, primero con este zoom vemos una barra de tiempo, que es la de abajo, y una barra de precio. Por lo tanto, el precio en cada momento en el tiempo está en un punto, ahora vale 1.35933. Está el precio parado porque es sábado, fin de semana y el mercado está cerrado. Pero podemos ver que el 3 de mayo pues tenía otro precio y así. Entonces, a la temporalidad a qué se refiere, si ampliamos mucho, vemos que está hecho de velas, es gráfico de velas, es la representación gráfica que más me gusta, podría ser lineal, podría ser de varios tipos, ¿no? También el de barras. Pero realmente el de barras visualmente no es tan agradable como el de velas y la información entra mucho mejor. Tiene la misma, ¿eh? la barra que la vela, pero las velas japonesas funcionan muy bien. Y aquí podemos ver que cada una de estas velas tiene dos tipos de colores, ¿no? O blanco o negro. Cosa importante, la vela blanca es una vela que ha sido alcista, en cambio una vela negra es una vela bajista. Aparte de eso, cada una de estas velas representa la temporalidad que pone aquí, que en este caso es un día. Esta vela es de un día, cada vela que sale en el gráfico representa un día de tiempo. Cosas importantes en una vela, pues hay el cuerpo, que es la parte más gruesa, y las mechas. 
El cuerpo nos dice el punto de apertura y el punto de cierre. En una vela bajista abre a la parte alta del cuerpo y cierra en la parte baja. Y la mecha nos indica el punto máximo y mínimo al que llegó en ese día el precio. Con esta apertura y este cierre. En una vela alcista la apertura está abajo porque va de abajo para arriba al ser alcista. El cierre está arriba, en la parte del cuerpo de arriba. Y las mechas nos marcan el punto más alto y más bajo al que llegó en, ese, en esa fracción de tiempo. Vemos velas, como esta de aquí, que abre y cierra en el mismo punto. Y entonces no tiene color, diríamos. No es ni blanca ni negra. Es una línea horizontal. Y lo que sí ha habido es este movimiento desde este punto hasta este punto, que es lo que se ha movido durante el día. Eso fundamental. Si tenéis alguna duda sobre cada capítulo en cuestión que vamos viendo, la comentáis, pero yo diría que he ido muy al grano con lo que es las velas japonesas y los gráficos. Como vamos a tocar muchos temas, pues la profundización en cada uno de ellos pues será uh, relativamente floja. Voy, voy a tocarlo todo, pero es que no voy a profundizar mucho y por eso... El tema de las dudas, si no estáis en directo podéis usar los comentarios y el que quiera un curso ya mucho más profundo donde se, en cada punto que estamos, pues un vídeo dedicado íntegramente a las velas, un vídeo dedicado íntegramente a los gráficos, un vídeo dedicado a indicadores, todo con mucha más profundidad, podéis tomar el curso gratuito. Os dejo ahora mismo el link que no os estoy echando del de curso en el que estáis de un vídeo porque creo que como toma de contacto está muy bien. Lo he dejado en el chat, lo dejaré en pantalla cuando el vídeo esté colgado, porque tal como acaba el directo queda colgado directamente. Y aquí tenéis el curso gratuito en 30 video lecciones, pues por ejemplo la parte de análisis técnico, análisis, tendencias, movimientos, zonas, niveles, entradas, rango, cada uno es un vídeo de mayor duración y si os interesa ahí lo tenéis. Vamos a ver... Uh, que, ¿Dónde me había quedado? Aquí, Juan Martín, saludos desde Zaragoza, España, bienvenido Juan. John, que saluda desde Perú. Jordi, desde Peñíscola, España también. José Mora, de, saludos desde Costa Rica, bienvenido. Dave, una pregunta, ¿en alguna parte del curso trata acción del precio? Sí. O sea, el curso gratuito, toda esta parte de aquí, se trabaja el análisis desde la acción del precio. Todo esto es análisis técnico, pero basándonos en la acción del precio, no en indicadores ni nada, solamente analizamos precio. De acuerdo, buenas tardes desde Andorra, dice Tony y Juan Per, buenas gente, buena gente eres, saludos, muchas gracias Juan. Y bien, damos por zanjado el capítulo de gráfico de velas y al 8.25... Pasamos a soportes y resistencias, tanto horizontales como dinámicos. Para ello me gustaría que vierais una cosita. Si os fijáis el precio, lo podemos simplificar mucho. Pasa de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí se va aquí, de aquí va aquí, hasta abajo, ahora hasta aquí, hasta este punto y ahora estamos aquí. Esta simplificación nos puede ayudar, practicar en simplificar el precio, nos puede ayudar mucho en lo siguiente, en que estos niveles son los más relevantes. Es, un, es una secuencia de altos y bajos, ¿eh? lo que he trazado, que si os fijáis, esto va ligado con los puntos que veremos después, tendencias, SAP, etc. Pero como ahora estamos en niveles, ya hago una introducción. En los altos cada vez son más bajos y los bajos cada vez son más bajos. Eso nos indica pues, una tendencia bajista. Ahora no voy a entrar en las tendencias ni en el SAP, pero sí que esta simplificación nos ayuda a, trobar, a encontrar los extremos más relevantes. Lógicamente después, dentro, podríamos trazar una secuencia más micro, que serían los altos y bajos más internos que vemos por aquí, ¿no? ya sin simplificar tanto. Como podéis ver... Esto también serían niveles, ahora los vamos a trazar, pero estos niveles ya saldrían también en los extremos, ¿no? que voy trazando, en los bajos, 
estos niveles ya no son tan relevantes. Esto sería, primeramente, lo que son niveles horizontales. Entonces, hay niveles horizontales en zonas altas, como este de aquí, y los que están trazados en picos altos, veis el precio viene subiendo y ahí gira y baja, es un punto relevante. Estos de aquí se les llama resistencia, los que están en un alto. Y pues las resistencias las vamos a trazar en rojo. Y tendríamos pues todas las resistencias más importantes que hemos visto, niveles horizontales que son una resistencia yo trabajo bastante con estos colores para resistencia rojo porque me marcan un punto de entrada bajista y para lo que es un soporte como por ejemplo este de aquí pues lo trabajo en verde esto es una resistencia una, un soporte, los rojos son resistencias. Que el, el nivel puedo alargarlo, ¿eh? que cruce todo. O sea, no es que tenga que acabar el nivel donde lo había acabado. Así tendríamos pues los niveles. Yo me he puesto bastante pequeño en la esquina para no tapar mucho. Veo que solo estoy tapando un nivel. Entonces me bajo un poquito y ya no lo tapo. Muy bien, hemos visto niveles horizontales, soporte, resistencia. Entonces, hay niveles que son un soporte, después son una resistencia, perdón, otra vez vuelven a ser un soporte, y a continuación pasan a ser resistencia. Los cuerpos rebotan ahí, la mecha se pasa, pero por cuerpo rebota. Entonces, cuando el nivel es tanto soporte como resistencia, que se va validando, eh, por ejemplo, este de aquí es varias veces soporte, pero no, aquí se queda un poco corta, pero no hace cambio de polaridad. Pues si hay cambio de polaridad, como son soporte y resistencias, lo trazo de color azul. Y serían niveles pues muy importantes, ¿no? Un nivel muy relevante que es soporte y resistencia. Bien, visto lo que son niveles de soporte y resistencia horizontales, ahora pasaremos a los dinámicos. Los dinámicos sucede lo mismo, primeramente quería ir a enseñaros que podemos trazar niveles ya un poco más secundarios, ¿no? que se forman en pivots, un pivote es un punto que tanto el anterior como el exterior, el anterior como el, ex, el de antes y después, la vela anterior y posterior lo dejan libre, eso se puede trazar, ¿no? Pero yo me he puesto a trazar lo que son los niveles principales. Pero todos estos de aquí también se podrían trazar con un grosor inferior, nivel menos importante. Pero nos basamos en los más importantes, grandes, los niveles principales. Porque si no el gráfico queda lleno de líneas. Y a mí me gusta trabajar con lo más simple. Nivel dinámico, ¿qué es un nivel dinámico? Pues es un nivel que tiene inclinación. Aquí vemos pues este ángulo ¿no? que valida estos tres puntos. Me gusta más trabajar con un canal equidistante para estas cosas. Y a ver si sí, aquí me voy a cuerpos. Y aquí también me voy a cuerpos, me coincida más el ángulo. Y ya veis que el tema del nivel dinámico es lo principal, es encontrar un ángulo. Una inclinación y trabajar solo con esta inclinación. Aquí veía un posible nivel que trabaja bien con esta inclinación y lo que estoy viendo es si me coincide, ¿no? Por ejemplo, si lo anclo aquí... Veis que coincide aquí también, pero ya no mucho más en otros puntos. O sea, si anclo en este, 
O cuerpo, mecha, eso ya depende de cada caso. Se puede ir a mecha o a cuerpo, dependerá de lo que os enganche mejor. Pues aquí coinciden estos dos. Y después pues se pueden buscar con la misma inclinación. Trazamos lo mismo. Uy, aquí no. Aquí en los cuerpos. A ver, lo borro porque cuando ya empiezas mal... En los cuerpos, y en los cuerpos, y tendríamos este de aquí, y con la misma inclinación, ostras, se me, se me va hoy esto, no entiendo qué me está pasando con este canal equidistante en el día de hoy, Ahora sí, teníamos esta inclinación que aquí también trabaja, lógicamente con la misma inclinación pues podemos ir buscando, pero tampoco infinito, ¿eh? Ahora tendríamos el punto de aquí arriba y más niveles que trabajan, eh, no, este no me gusta mucho, tendríamos aquí abajo... Bueno, yo me quedaría con este de aquí arriba y estamos con una inclinación bajista, que esto lo veremos a continuación, porque la tendencia es bajista, los bajos cada vez son más bajos, los altos también y cada vez estamos cayendo. Por eso hacemos este tipo de análisis, dudas sobre el punto soporte de resistencias, ahora es el momento para resolverlas antes ya de pasar al siguiente punto del curso de análisis técnico. A ver, saludos a Darío de Ecuador, también a Mariano de Argentina, Santiago que dice buenas, bienvenido, Solo que saluda, también Luis, saludos, quería consultar si se puede crear una estrategia o sistema perpetuo o siempre hará que cambiar en algún marco. Marco, entiendo que hablas de marco temporal, claro, un sistema perpetuo que se pueda usar en todas las temporalidades o en todos los mercados o que siempre pueda funcionar y no se tenga que actualizar o optimizar, existe, pero uh, es difícil que te dé muy buenos rendimientos en todo, o funcionará mejor en temporalidades altas, y en las bajas ya no tanto, o a veces pasa al revés, o sea, cada estrategia o sistema se adapta mejor a unas cosas, pero sí que acaba viendo cosas bastante universales, ¿eh? o sea que mucho cuidado en ello. Saludos de a Solo, que es de República Dominicana, Trading Simple dice, Dave, ¿qué mercado le gusta trabajar más? ¿Qué broker usa? ¿O tiene alguna alianza? ¿Y qué plataforma? Y mil gracias por su tiempo y, e información. Uf. ¿Qué mercado me gusta trabajar más? Me gusta mucho el Forex, las divisas, pero también me gustan mucho los índices. Eh, sería mi segundo mercado predilecto. Después está el tema acciones, el tema materias primas y el tema criptomonedas. Estos serían los principales mercados que trabajo. ¿Sobre qué mercados trabajo? Sobre el broker que uso. Mira, justamente, esto me sirve para... Si queréis hacer el mismo análisis, ir siguiendo y tener el gráfico abierto, podéis tener la cuenta con el mismo broker y tendréis ventajas pues si lo hacéis desde el link que os voy a pasar. Este link y lo tenéis en el chat, lo tendréis en pantalla, en la descripción, en la pantalla cuando el vídeo ya queda colgado. Aquí tenéis un tutorial donde yo abro la cuenta demo con vosotros y pulsando en este botón la podéis abrir, importante que utilicéis el botón y no pues la búsqueda en Google, porque así pues se ve que venís de parte de Código Trading. Uh, advertencia muy importante, el trading implica un alto riesgo de perder tu capital y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo sin dinero y con la única finalidad de aprender en un entorno simulado y sin riesgo. Por lo tanto, yo ahí os enseño a tener esta cuenta demo, es una cuenta demo de RoboForex, como podéis ver. Vale, y yo pues trabajo con este broker y, y con la plataforma MetaTrader. También utilizo la plataforma Forex Tester, que eso sería para simulación y backtest, que hoy no quería tocarla, pero sí que aquí, si la queréis, está por un precio inferior al oficial, 
en el link que os dejo en pantalla, está por debajo del, del precio oficial que podéis encontrar en la web, pulsando aquí para adquirir el Forex Tester, es el programa de trading cuantitativo, ¿no? de, de análisis en el pasado, porque a mí me gusta analizar una estrategia mínimo por 20 años en el pasado, tener miles y miles de eventos antes de operar algo en vivo, y este es el software especial para ello, ¿no? que te permite tener 20 años de data, operar esos 20 años en el pasado como si estuvieras en presente, pero vas cambiando de vela tú tan rápido como quieras y todo eso. A ver, Dave, ¿vas a resubir el directo? No es que lo resuba, es que el directo queda colgado tal cual, íntegro. O sea que a la que yo termino, YouTube lo procesa y no cortaré nada, lo que añadiré las etiquetas de tiempo para que el que diga, mira, es que yo los soportes de resistencia ya lo he visto muchas veces y no me interesa, me gustaría repasar el SAP, pues ahí debajo de la línea de tiempo del vídeo podéis ver los titulitos cuando ya los ponga, o lógicamente ahora estoy en directo, los pondré a posteriori, y decir, mira, me interesa el SAP, pues vais a SAP, o me interesan los patrones de entrada, vais a patrones de entrada. Dave, ¿cómo identificaría si tiene estructura para operar en la tendencia? A ver, la estructura está la macro y la micro, y es un tema bastante visual, lo que es grande y pequeño. Eh, si hace estructura en contra, ¿no? por ejemplo este retroceso que es bastante más fuerte, pues ahí nos da un primer indicio de posible cambio cuando es estructura macro. De uh, Tox, Troxer dice, ¿qué estudio universitario me recomienda relacionado con este sector de la economía? Uf, uh, lógicamente lo que va más ligado a todo esto es economía, ¿no? Uh, estudios de, de economía, de finanzas, pero después ya sobre todo son, en todo caso, los másters donde hay las especializaciones en temas de mercados bursátiles. De todos modos... Lo que te puedan enseñar en la universidad no es exactamente a ganar haciendo trading o inversiones. Para ello, lo habitual es formarse de forma privada. Entonces aprovecho para deciros que en la Academia de Código Trading, aparte del curso gratuito, tenemos cursos con mentoría, donde yo soy vuestro mentor. Si sí, Podéis mirar muchas opciones que hay, pero si ahí queréis, pues tenéis incluso el curso VIP, que es el más avanzado, donde hay aulas privadas, seis meses de aulas privadas, aulas grupales todas las semanas, también canal de Telegram donde plazo mi operativa en vivo todos los días, operaciones en tiempo real, uh, grupo de dudas con los alumnos y conmigo, y bueno, estos cursos os los dejo por el que le pueda interesar, lo que son ya las formaciones, tienen diploma, el que comentaba, no es un diploma universitario, pero es un diploma de haber... Uh, realizado la formación, la que sea, ¿eh? la que uh, elijáis, de acuerdo, entonces, a ver, ¿qué diferencia hay entre trading algorítmico al trading normal? El algorítmico es un robot, tú pones el robot en la plataforma y va solo, el normal eres tú que ejecuta las operaciones y mueve a empate o la gestión que sea, coloca un stop, un tp, controla qué pasa con el precio y vas haciendo un seguimiento, pero tema importante, el trading normal también puede ser semi automatizado, que sería un punto medio, yo trabajo bastante semi automatizado, no me gusta que el robot decida por mí la entrada en sí, pero una vez ha entrado sí que ya la gestión posterior para no tener que estar tanto pegado al gráfico, ya me la haga. Um... Exactamente, concuerdo contigo, haré un grado de economía en Barcelona y luego un máster en bolsa, además posiblemente haga tu curso en un futuro, genial, porque sí, al final, si uno quiere ir muy en serio en el tema este, incluso con una carrera tradicional, ¿no? una carrera universitaria, hacer economía, máster o posgrado especializado en bolsa y después cosas privadas, cursos privados como son los de código trading o el que sea, Uh, pues ahí se puede forjar un buen currículum, ya alguien que más que trader freelance para él solo con su capital o simplemente para hacer trading social, sino que eso que comenta de Top Troxer ya es más enfocado en acabar en fondos de inversión, en gestoras, en acabar en la bolsa de forma totalmente profesional, que uno puede ser profesional y ganar mucho sin estar trabajando por nadie, siendo autónomo y para él mismo, ¿eh? 
ojo que no digo que no se pueda, pero sí que si el interés es más que sea una profesión más tradicional, está bien. Vale, voy a apuntar para hacer la franja de tiempo, 25, 17, pasamos a tendencias, estaba apuntando la división de tiempo, que estamos pues en tendencias, ya os he explicado un poquito, disculpadme que voy a quitar todos los objetos, y vamos con la tendencia, entonces si reduzco el zoom, y le quito esto, podemos ver pues que aquí el precio estaba en tendencia alcista, pero de repente hay un cambio, ¿no? venía alcista, de repente hay un cambio y se pone bajista, y ahora está un poco lateral, entonces, ¿cómo podemos saber eso? pues con la secuencia de altos y bajos, si hemos dicho que el precio está haciendo bajos, cada vez más bajos, y los altos cada vez más bajos también, pues nos indica que esto es una tendencia bajista, ¿no? si la previsión, si la continuara sería pues esa que siempre puede cambiar, entonces es muy importante identificar la tendencia, porque hay estos tres escenarios, el precio va de abajo hacia arriba, espérate no me gusta trabajar con rojo, vale, el precio va de abajo hacia arriba, que el rojo se asocia más a ventas, y el verde a compras, ¿no? O a stop loss y take profit. Tiene un color neutro. Esto es una tendencia alcista. Si va a EJA es una tendencia bajista. Si está horizontal es un momento de dualidad, ¿no? De lateralidad. Lo que sucede es que para ir desde este punto hasta este, pues veréis que el precio va haciendo estructuras. Pero, ya os digo, tenemos que ser capaces de simplificar no mirar los movimientos pequeños, sino la tendencia grande con los puntos de, de apoyo más importantes, también los soportes, las resistencias, ¿no? Para identificar la tendencia. Lo mismo sucede, pues cuando es bajista, que para ir desde este punto hasta este punto, el precio, pues acaba yendo, pero de, de forma no lineal, no hace una diagonal perfecta, sino algo más así. El momento dual es exactamente lo mismo, en el momento de dualidad, pues el precio no es que haga una línea totalmente horizontal, sino que está lateral, pero con una estructura, pero si os fijáis, hace un alto un poco más alto, pero después un poco más bajo, después uno da igual, el bajo un poco más bajo, más bajo, pero después ya se queda cojo, y como no hay una tendencia clara, es el momento de dualidad. Realmente esto se ve mucho, mucho, mucho mejor estudiando lo siguiente, apunto la marca de tiempo, 28-25, que pasamos al SAP, la secuencia de altos y bajos, va ligado con las tendencias, que es el punto que hemos visto ahora, ¿eh? Van, son dos cosas muy ligadas, pero la secuencia de altos y bajos es una forma ya más profunda de identificar, entonces para marcar una secuencia de altos y bajos es muy importante empezar identificando un 1-2, 1-2 qué es, pues un movimiento con un retroceso y otro movimiento, como este de aquí, pero este sería un poco más micro, si queremos algo más macro, pues ya unimos todo esto como un solo movimiento, esto, y hasta aquí, porque este SAP no lo supera este punto, ¿no? De tal manera que con este 1, 2 empezamos la secuencia, podemos empezar en micro, podemos ver un, un 1, 2 como este de aquí, Vamos, por ejemplo, a hacer el caso este de aquí, que el 1,2 fuera este. Entonces, tenemos que marcar los altos y los bajos, se llama SAP, secuencia de altos y bajos. De tal manera que tenemos un alto y otro alto, y un bajo y otro bajo. Si unimos 
estos altos y bajos, pero eso ya no lo haré con puntos, sino que ya lo haré, uy, eso ya lo haré con el gráfico. Si uno estos puntos, pues podemos ver que nos da... el movimiento baji, uh, o sea, expansión, expande bajista, retrocede y vuelve a expandir. De tal manera que ahora, ¿qué buscaríamos para identificar bien la estructura de esta secuencia? Pues hay dos opciones, una es que nos supere el, el último SAP, el último alto, o el último SAP bajo. Lo que sucede aquí es que, sucede, que rompe el último bajo, por lo tanto... Como nos rompe el último bajo, nos genera, uy, ahora borré lo que no quería, vale, nos genera un nuevo bajo. Al generar un nuevo bajo automáticamente, ya podemos marcar el último alto, que queda más bajo también que el anterior. Y ya podemos, pues, unir esos puntos. Aquí tendríamos, pues la secuencia de altos y bajos. Ahora hay un cambio relevante, por eso he querido hacerla un poco más micro, porque si os fijáis, en lugar de continuar rompiendo el último bajo, de repente nos rompe el último alto. Por lo tanto, nos da un indicio de cambio. Pero para cambiar, tendría que romper, como ha pasado aquí, y confirmar, que ahora os lo voy a explicar. Tenemos un nuevo alto y no tenemos nada más al hacer un nuevo alto el anterior bajo ya existía entonces ahora estamos en el mismo punto la tendencia sigue siendo bajista pero ya hay un indicio de cambio o, como, o si no es bajista la tendencia es dual para que pasemos ya claramente alcista tendría que volver a romper este alto como solo ha roto una vez y ahora lo que nos romperá es el bajo e iremos aquí, importante no ir aquí, porque este punto no ha superado el último alto ni el último bajo. Entonces, esta es la mejor manera de analizar con acción del precio los, la tendencia, sin uso de indicadores ni nada, la secuencia de altos y bajos. Como no nos supera este último alto, realmente lo que acaba sucediendo es que se genera un nuevo bajo, lo voy a poner más centrado, y tampoco marcamos el último alto, que era este, porque todo este movimiento hasta aquí no se rompió. Esto y esto no es nada, porque no superó ni arriba ni abajo el anterior. Ahora ya podemos unir... ¡Uy! ¡Que me lío! Ahí. Ahora ya podemos unir todo lo que ha sucedido, que es que vamos de aquí hasta aquí y después de aquí hasta aquí. Vale, lo mismo. Ahora tenemos que ver en qué momento el precio supera algún punto, que puede ser este de aquí o este de aquí. Si os fijáis arriba no rompe, lo que rompe no es el alto sino el bajo. Por lo tanto ya se vuelve a reconfirmar que la tendencia sigue bajista y lo de aquí solo fue pues, una trampa, que al final veremos las trampas y vamos, os voy a explicar qué es una trampa, porque esto de aquí es una trampa este nivel roto y, y en realidad es un engaño, ¿no? La trampa es como que engaña a los analistas. Lo vamos a ver después, ya sabéis que voy a poner franjas de tiempo y las podéis utilizar si, por ejemplo, queréis reforzar el tema precisamente de las trampas y, por ejemplo, esto que estoy contando ya lo tuvierais controlado. Vale, ya tenemos este nuevo bajo con este nuevo alto. Aquí podríamos dividir porque es muy, muy macro. Y como este punto ya lo supera, pues trazar este bajo. Y a continuación es cuando ya trazaríamos este alto porque se ha generado este otro bajo. Esto ya sí que lo simplifico. Pero veis aquí, pues podríamos hacer este 1-2. En caso de hacerlo así, lo mismo, tenemos que unir los puntos principales 
para simplificar la estructura que va haciendo el precio. ¿Vale? Tema importante, otro posible cambio, nos supera este último SAP, en cambio nos supera por debajo, supera por arriba y ahora mismo pues nos vamos a marcar el nuevo alto. Todo funciona bien, sí, es que me sale un aviso en pantalla, vale, aquí tenemos este nuevo alto y alguien podría decir, vale, y este bajo... Bueno, este bajo no existe. Este bajo, ¿por qué no existe? Porque para que exista necesitamos un alto. Entonces ya sí que tendríamos el bajo. Pero no sabemos si esto caerá un poco más antes de subir. Y por lo tanto el bajo será más lejos. ¿Vale? Por lo tanto, solo podemos llegar hasta este punto. Y al final todo esto, ¿para qué nos sirve? Para llegar al momento actual. En el momento actual... Diríamos que la tendencia es bajista porque no está confirmada, pero si nos supera este punto otra vez, porque ya superó aquí, si lo supera otra vez, ¿no? si el precio hace así, ya empezaría una tendencia alcista. En cambio, si lo que hace es superar este soporte, esto de aquí solo habrá sido un momento de trampa, una trampa más potente que esta, pero simplemente una trampa tema de la trampa lo veremos después. Si tenéis dudas sobre la secuencia de altos y bajos, antes de acabar el punto de secuencia de altos y bajos, lo podéis comentar y las vemos tanto en el chat como los que estáis en diferido por los comentarios. Y bueno, lo de las franjas de tiempo que lo empiezo hoy creo que es muy interesante, sobre todo en vídeos largos donde voy tocando varios temas, ¿no? varios capítulos y a veces un capítulo ya lo habéis visto y así es como que os queda muy claro, en la descripción tendréis las marcas de tiempo con los capítulos, pero también en la barra de tiempo de YouTube os sale para ir saltando. Es la primera vez que lo uso, he pensado para un vídeo como el de hoy que era muy interesante utilizarlo y así lo voy a hacer. A ver... Uh, uh, uh. Vale, ¿es correcto solo operar con soportes y resistencias sin necesidad de usar indicadores? Sí, o sea, se puede trabajar así, pero no es que sea incorrecto trabajar con indicadores. A mí me gusta mucho trabajar con el precio al desnudo, o sea, acción del precio, el lenguaje del precio, análisis técnico, sin indicadores. Fernando dice, ¿dónde consigo buenas señales? Pues el tema de las señales, mucho cuidado, porque por la regulación que hay en Europa, no está permitido, por ejemplo, que yo os mande señales, que yo que podáis copiar, pues, o que os mande uh, un, un link a, un, a una cuenta mía para que podáis invertir en ella, o cualquier cosa de esas, eso se tiene que mirar, entonces yo no te puedo recomendar, no, no tengo servicio de, de recomendar a nivel financiero, simplemente cada cual tiene que decidir qué hace con su dinero, cómo lo invierte, teniendo conocimiento de los riesgos que existen, y no te puedo dar algo tan concreto, porque sería una recomendación de inversión, y para ello, pues no tengo yo, no estoy dado de alta para, para tal, soy una academia y un trader, pero no nada más. Diógenes dice, ¿en acciones debería analizar con el premark abierto o solo viendo el gap, ya que podría usar nivel de premarket para futuras trampas? Cualquiera de las dos opciones, o sea, puedes hacer lo que comentas de usar el gap o, o trazar niveles... Eh, pues que no vayan ligados con la apertura y el cierre del día. Clau dice, buenas tardes Dave. Eh, Daniel, ¿conoces la estrategia de ondas con FIBO? Sí, pero no con mucha profundidad, pero sí que, que he tocado el tema de ondas con FIBO. Bien, pasamos al siguiente punto. Voy a apuntar para meter rápidamente después la franja de tiempo, que es los patrones de entrada. Dejamos el SAP, nos ponemos con los patrones de entrada y también voy a borrar, uy, que estoy dibujando, ay, al final todo esto en los live, los streams, lía un poquito porque uno está pendiente de tantas cosas a la vez, vale, 
patrones de entrada podréis encontrar millones de patrones de entrada que si una vela in, un cambio de vela interna una envolvente los martillos tal yo realmente lo he acabado simplificando después de mucho backtest y la simplificación que he hecho es la siguiente para mí para entrar en una entrada bajista necesito un cambio de color me da igual si es envolvente, si es interno, o sea, un cambio de color. Si hay una vela blanca y a continuación hay una vela negra, es un patrón de entrada bajista. Uso este patrón para entrada bajista y otro, que es una vela martillo. La vela martillo no importa el color, os dibujo dos ejemplos, ¿eh? no es que tenga que haber dos velas, son dos ejemplos separados. Puede ser martillo con el cuerpo alcista o martillo con el cuerpo bajista y en ambos casos son entradas bajistas o sea es el patrón ya es el patrón concreto que te da la entrada esa entrada no es cada vez que cambia el color me meto o sea no es cambio a bajista voy bajista cambio alcista me pongo alcista no no estamos hablando de entrar seguido sino que hay una estrategia por ejemplo hoy vamos a ver después lo que son las trampas y esa sería una opción y veremos pues una entrada muy clara de trampa que hay aquí con cambio de color a bajista, porque hace un engaño a los analistas y eso lo opero, es mi estrategia predilecta, ¿no? pensando que el mercado siempre hace engaños y justo cuando te hace saltar el stop, a continuación dispara en tu dirección, pues eso es lo que opero. Uh, pero ahora vamos por eso, estas son las entradas bajistas, una entrada alcista, pues lo mismo a la inversa, un cambio de color, que en ese caso es de vela negra a vela blanca, este sería cambio de color para entrar alcista, y después los martillos, pero con el cuerpo arriba, puede ser un martillo con el cuerpo de un color o de otro, esos son dos ejemplos que no van ligados, ¿eh? estos dos martillos son dos casos, nos, nos, podemos entrar igualmente si el cuerpo es alcista que si es bajista, no buscamos ahí que el cuerpo nos indica nada. Tema importante, el cambio de color puede ser pues velas de tamaños distintos, ¿eh? mientras una sea de color opuesto a la otra, pero en el caso del martillo lo que tenemos que hacer es mirar si el tercio, si divido la trampa en tres trozos, que todo el cuerpo esté arriba en una trampa alcista, si lo divido en tres trozos en una, perdón, en una trampa, en una vela bajista, ahí, en una entrada bajista, entonces el cuerpo en el tercio inferior, para entrada alcista, tercio superior. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos medir esto? Pues hay una herramienta que se llama Fibonacci, amplío porque necesito ver las velas en grande, aquí tenemos un martillo y con el Fibonacci podemos ver los tercios, veis que aquí pone un tercio y el cuerpo está en el tercio inferior, si el cuerpo, la parte más gruesa de la vela ya estuviera cerrando más arriba no sería válido, eso sería caso de entrada bajista. ¿Cómo podemos tener el tercio? Pues apuntando 0.3333 tenemos el tercio y el otro tercio es 0.666666, es el otro tercio, ¿no? porque hay el tercio de abajo que es para entrada bajista o el tercio superior para entrada alcista. Vamos a buscar pues ahora un martillo en la otra dirección, solo estoy viendo martillos bajistas y me faltaría un martillo, míralo, aquí hay uno, vamos a trazar el Fibonacci, lo trazo como antes, porque así el primer nivel que veis es el tercio, y veis que todo el cuerpo está arriba, por lo tanto sería un martillo válido, vale, estos son los dos patrones que yo trabajo, se pueden estudiar miles de patrones y, hay, y profundizar un montón, pero yo os digo, con esto solo se puede ganar, no es necesario pues, conocer todo el diccionario porque al final cuando backtesteas te das cuenta que cualquier cambio de color, si es por ejemplo la estrategia de trampas, funciona igual, es igual si es envolvente, si es externa, si interna, todo eso da igual. A veces es como ponerle nombres a todo. ¿Alguna duda sobre los patrones que utilizo? Uh, Dave, ¿cuál es tu correo? Quisiera hacerte una consulta. Mi correo privado, bueno, privado, 
o sea que solo contesto yo, que no, no lo controla nadie más, es este. Después también está el de info, que si escribierais al de info y va dirigida a mí, me la van a enviar, o sea, yo no controlo este correo porque está bastante saturado, el de info trading.com, pero sí que si es algo que va dirigido a mí, ahí lo podéis ver. Solo dice, Dave, ¿se puede operar la estrategia de trampa con fractales combinadas? Sí, se puede. Puedes utilizar perfectamente los fractales. Bien, cambiamos de tema. Estamos en el 45, 40 para la marca de tiempo y empezamos con los indicadores. Yo trabajo muy poco con indicadores. En caso de recomendar algún indicador, por si alguien con la tendencia, con el SAP no se aclara mucho y, o quiere automatizar la, la estrategia y lógicamente lo del SAP es complicado de automatizar, en indicadores el que podría utilizar es Moving Average, yo más allá de este ya no, no recomiendo, sería el de 100 periodos exponencial al cierre y aquí veis, entonces, modo súper simple de ligado con lo que decíamos antes, de ver las tendencias de un modo muy sencillo cuando cambian. Pues mirad, mientras la línea está alcista, vamos a alcistas. Si el precio es cruzado por la línea pero sigue subiendo, si os fijáis, no llega a cambiar de dirección no lo veo como cambio, se tienen que alinear ambas cosas, tienen que haber un cruce pues del precio como sucede aquí o aquí, pero si os fijáis la no, no llega a cambiar, como mucho se queda plana o con un poco de inclinación alcista, para que cambiara la tendencia y hubiera realmente un cambio, debería haber cambiado la dirección de la media móvil aparte de romperla el precio, se tienen que, no es que se alineen al mismo momento ambas cosas, ¿eh? tienen que suceder las dos cosas para que realmente ya el cambio esté confirmado, aquí sucede, si os fijáis el precio rompe y ya la inclinación empieza a ser bajista de la media móvil, por lo tanto aquí sí que cambiaríamos la tendencia y ahí está, el uso de la media móvil tan simple, se pueden usar varias ¿eh? medias móviles y el último domingo si vais al canal de YouTube veréis que el, el vídeo que, que hice, ya lo vemos aquí, eh, inicio, aquí, eh, medias móviles, aquí profundizo en el uso de medias móviles, si a alguien le interesa pues tendréis en pantalla, en la descripción también, lo que es este vídeo, Uy, 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 que no la lié con el sonido encendido, tendréis este vídeo, también os lo dejo en el chat para los que estáis en directo, vale, el que quiera profundizar, pero yo os he enseñado el modo más simple, vale, ¿qué pasaría ahora? ¿estaríamos cambiando de tendencia? Pues sí, ha habido un rompimiento del precio y además ya cambia la inclinación, ¿veis? En el momento este, ya pues por ejemplo, para entrar en esta trampa de aquí, y ya pasamos al último punto, por cierto, tema indicadores hay muchos más, uh, pero yo personalmente no, no me gustan, o sea, no, no me gustan nada más que el moving average, y no me gustan porque lo he testeado, y no, no me gusta, o sea, todos los que son tipo RSI, MACD, todo eso no he encontrado nada que me ayude o me haga la estrategia más rentable o sea rentable únicamente con ese indicador y no, no los veo claros ¿cómo hago para descargar una cuenta demo o descargar el bot? mira, para, para tener una cuenta demo aquí plataformas MetaTrader en el link que te dejo la puedes descargar en este vídeo lo hago yo y pulsando aquí pues para abrirla, importante utilizar este botón de aquí para abrir la demo y aquí tienes un vídeo tutorial donde yo la abro contigo, en este código trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin riesgo, hola, ¿cuál es la métrica de la media móvil? la vuelvo a enseñar, 100 exponencial, 
deslizamiento 0 al cierre. Estos son los datos que necesitas. Periodo 100, deslizamiento 0, exponencial y al cierre. Ya el tema color, grosor, todo eso ya va a gustos. ¿eh? Um, saludos de Iván de Rosario, Argentina. Llegué tarde, no pasa nada, el vídeo queda colgado a, a continuación. Y recordar que tenéis, cuando el vídeo ya quede colgado, una franja de tiempo por si queréis repetir un capítulo concreto. Y ahora ya pasamos... 50, 30, a las trampas, inauguramos el capítulo, la marca de tiempo, lo que es las trampas en este curso, totalmente gratuito, de principiantes a avanzados, cualquier puede aprender aquí análisis técnico, y nos vamos a las trampas, bien, aquí hay dos ejemplos muy claros de, de trampa, el primero que hemos visto, es aquí, cuando teníamos la secuencia de altos y bajos, si os recordáis, aquí teníamos un alto y hizo este cambio, pero solo fue un engaño, porque la secuencia siguió bajista, pues esto precisamente es una trampa, hay trampas más grandes como esta de aquí, mirad qué bien trabaja el nivel, ¿por qué digo que trabaja bien? pues porque hay una primera entrada en una trampa que es el cambio de color donde entramos aquí y al extremo de la trampa buscamos el TP o sea que aquí nos hubiera llegado a TP y al stop hay dos opciones ir con un stop loss pegado donde no hay gestión o un stop loss más holgado donde sí que nos permite gestión si la cosa se va en contra intentar salir en empate tal no voy a profundizar en todo eso en el día de hoy porque es un curso de análisis, entonces estudiamos la trampa, pero no una estrategia concreta, sino la trampa a nivel de análisis técnico. Bien, este es el primer punto de entrada en una trampa, es una trampa macro, ¿eh? no estamos en trampita pequeña, interna, como pues, trampas que pueda haber más pequeñitas, como esto de aquí, ¿no? trampitas micro, que siempre hay muchas más, sino una trampa a la secuencia de altos y bajos. ¿Cuál es la siguiente entrada? Pues aquí, este martillo. Hay trampas que se pueden operar justo en la misma trampa, es como a mí me gusta, pero después hay estrategias de trampa, que yo no son las que utilizo, que buscan la confirmación, ¿no? Que al final viene a ser, pues, una formación parecida a lo que es el hombro, cabeza, hombro, de, eh, pues, muy utilizada también. Aquí tendríamos la primera entrada, que es en la que yo baso la estrategia, y aquí la confirmación, la reentrada. La reentrada ya es más para captar un gran TP, movimientos muy grandes, tendencias grandes, lo de tomar aquí es más uh, tipo scalping, ¿no? de buscar pues, que las velas lleguen más rápido. Uh, esto pues, serían TPs largos para buscar una tendencia, y por eso ya buscamos como una confirmación, ¿no? de que hace 1, 2. Vale. Eso es una trampa bajista. Uh, trampas alcistas. Pues no tengo ahora aquí mismo una trampa al SA, pero sí que hay una trampa más interna, ¿no? Es basado en un apoyo en la microestructura, que sería esta trampa alcista. Entonces, muy importante, siempre a favor de la tendencia. Y como aquí nos había superado este punto que era el último SAP, como nos rompe para arriba, podemos ya ver dualidad, opción de ir bajista o alcista, y nos da una trampa bajista, perdón, alcista. Dato importante en esta trampa, pues no estamos viendo ahora mismo la, la posible confirmación de una trampa, pero si el precio acaba bajando y rebota aquí, esta sería el mismo ejemplo que teníamos aquí, ¿no?, de buscar la confirmación ya para buscar un movimiento muy grande en un inicio de tendencia, ¿de acuerdo?, entonces técnicamente la trampa pues viene a ser eso, no es que apoya en un nivel, sino que se lo lleva, engaña a los analistas pensando esto se va a la baja y nosotros vamos al revés y aquí al rompernos esto para arriba, pues muchos lo verán como una señal de entrada alcista, pero nosotros vamos a la baja pensando que es un engaño. 
la estrategia acaba surgiendo pues de lo típico, ¿no? De, ostras, es que cada vez que me rompe el SAP un nivel muy relevante, se me va en contra. Pues ahí es cuando backtesteas y ves que va mejor operar uh, pensando que es un engaño que operar pensando que de ahí van a hacer algo. ¿De acuerdo? Estos son las trampas. Lógicamente, mi estrategia principal es la de trampas. Y uh, si os interesa, pues podéis aprender, si podéis, en YouTube mismo. Estrategia de trampa, código trading, ahí veréis mogollón de contenidos. Y creo que no me he dejado nada. Lo que sí, para terminar, y ya voy a apuntar en el minuto que estamos, porque así me ayuda con las franjas de tiempo. Vamos a ver, para terminar como despedida, ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico es el estudio de los movimientos históricos del precio, o sea, el estudio del pasado del precio, porque lo que vemos aquí es que el precio ahora está en este punto, pero el dibujito que va haciendo el precio es el pasado siempre. Y ese estudio de los movimientos históricos del pasado nos sirve para poder tomar decisiones precisas sobre lo que puede ocurrir en el mercado futuro. Por lo tanto, partimos del pasado para tener una probabilidad de predicción de lo que puede suceder en el futuro. Esa es la definición de lo que es el análisis técnico. Eh, a lo mejor podría haber empezado por ahí, pero al final he terminado por la definición de análisis técnico. Y vamos a ver qué comentáis y ya lo vamos a dejar Después de ver los comentarios, si hay alguna duda la podéis dejar, los que estáis en directo. Al usar una o varias emas o método exponencial, ¿es correcto usarlo en un solo método? ¿O es correcto usarlo en métodos exponenciales simples? Se puede combinar. Si te miras el vídeo que te he comentado de medias móviles, pues es medias móviles código trading, el de hace una semana, verás cómo lo combino. Ahí profundizo, hago un vídeo de... Un, casi una hora, unos 50 minutos, sobre todo el rato medias móviles, lo que aquí me ha llevado unos pocos minutos, ahí es todo el vídeo entero. Y dice, Tony, este vídeo es una masterclass de mucho valor y explicado de forma sencilla y clara. Felicidades. Lo, me alegra mucho que me digas eso, porque la intención mía era, era esa, y además, como es denso de que he tocado muchos puntos, y a lo mejor alguno lo tenéis que repetir, Uh, o alguno ya lo conocéis y no os interesa, por eso ahora cuando termine la emisión, el vídeo se colgará y pondré las marcas de tiempo. Bien, si os ha gustado este formato y queréis que haga más vídeos así, no os olvidéis de dar un me gusta, a mí me ayuda muchísimo porque posiciona mejor el vídeo y al final pues lo que busca uno es eso, ¿no? que esté bien posicionado para llegar al máximo de gente, si creéis que es un contenido interesante podéis compartirlo, y también, si aún no estáis suscritos, suscribiros al canal y darle a la campanita porque así YouTube os va a avisar de todos los contenidos que voy creando. Y visitar la página web con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.